Оперативна інформація станом на 24.00.19 березня щодо російського вторгнення. Завершується 24-та доба героїчного протистояння українського народу повномасштабній збройній агресії РФ. Угрупування українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Проводяться заходи правового режиму воєнного стану, стабілізаційні дії, виконуються завдання територіальної оборони. Угрупування повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об'єктів України та оперативних угрупувань військ. На південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів. На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження. На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ. На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів. У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав. Штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені. Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи Росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки. Комендатурою російського міста Белгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та через великі втрати частини відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому. Показово, що начальник 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої Херсонської Народної Республіки. Кремлівське керівництво незадоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно показової картинки. Зберігаємо віру у Збройні Сили України і нашу перемогу. Слава Україні!